السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سنهم الله ستة بشواسي قلعي بشواسي نقلعي سخودري سخودر الماري سخورتو قلعي قبر لي أدي بيغر مايا شكشا قلق كارن مايا تيرنا چلا پاپنگل سبد چان کلنیا نمودا يوسرتل شدی گری کپتد أدوڑ ربند مايا أدبولي نام منسلا كيري كيندونا ويرأيهم غوير ومارنا تيلا كاري نغل وند أدوم قبريل سيكشي كبدان نميتا ماغن نو ينان پرمان نغل لن منسلا كوان سادي كنن نبي صلى الله عليه وسلم غوير وطور غودي ورما پدتي يمتور كاري مان Kristinоровいい இந்த சமுகத்தில் நம்மல் மும்ப பலப்பிடும் பரையுந்து போல தன்னே கடம் மாங்கி கூட்டுகா என்னது பலர்க்கும் ஒரு ஹோபியான் ஆவச்சத்தின்னும் அனாவச்சத்தின்னும் அக்கை இந்த ஆலுகள் லோனகள் வாங்கிக் கொண்டிரிக்கையா ஆர்பாட ஜீவிதத்தின்னு வெண்டி தண்டை அயல் வாசியுமாயி சாம்பத்தி நாட்டிலே தன்ற பேரும் பிரசத்தியும் நலனர்த்து வான் வேண்டி ஆலுகள் கிடையில் தான் வலிய ச்வாதின முள்ளவனானம் தொனிப்பிக்கு வான் வேண்டி அதபோலத்தன்னே கல்யான ஆவச்சங்களில் பெருமகானிக்கு வானும் தோர்த்தடிக்கு வானும் பொங்கச்சம் பரகடிப்பிக்கு வானுமுக்க அங்கன கடம் வாங்கி கூட்டுக் போல் இது தன்னக் கொண்டு வீட்டான் கழியுமோ என்ன சிந்தபோலும் இல்லாதே அதரு வலிய கிரடிட்டாயி காணுன்னா விரி சமுகமானின்னு நமுக்கு சுட்டும் உள்ளது கவிரவத்தோடு கூடி ஒர் கேண்டுன்னா சிலையாதார்த்தியங்கள் அமலு மரக்கிறது மகானாயனிபி نموڑا منس گل پیٹیچ گل کن نویدم حدیث اندگر انتنگل ریکھ پٹ گڑک گئی آن سعید بن اللہ طویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورئی گئی آن دیہ تند سخودر مرن پٹو وترک ثلاث مئت درہم منور درہم ملی آن دیہم باقی ٹبوئی ٹولد 
എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാരാബ്ദമുള്ള കുടുംബങ്ങളെയും ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രാരാബ്ദമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കേവലം മുന്നൂറ് വെള്ളിയാണ് മുന്നൂറ് ദിർഹമാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രാരാബ്ദമനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഈ ദിർഹമുകൾ ചെലവഴിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്റെ റസൂൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കടം കാരണത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കടബാധ്യത കാരണത്താൽ നിന്റെ സഹോദരൻ ഇപ്പോൾ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാതെ ബന്ധിതനായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉടനെ ആ കടം വീട്ടിക്കൊള്ളണം അതാണ് നീ ആദ്യം നിർവഹിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടി പിന്നീട് ഞാൻ റസൂൽ അള്ളാനെ സമീപിച്ചു പുൽത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കടങ്ങളും ഞാൻ വീട്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് ദീനാർ മാത്രം ഞാൻ വീട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ട് ദീനാർ മാത്രം കാരണം ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നു എന്റെ സഹോദരൻ അവർക്ക് രണ്ട് ദീനാർ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് എന്നാൽ വലൈസത്തിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ രേഖയില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ തെളിവൊന്നുമില്ല അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല ഉടനെ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു നീ അത് അവൾക്ക് കൊടുത്തേക്ക് ഹക്കാണത് ബാധ്യതയാണത് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്നത് അവൾ സത്യമാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് അവ അതും കൂടെ വീട്ടാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കടബാധിതനായി കൊണ്ട് മരണപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ കബറിൽ റഹ്മത്ത് കിട്ടുകയല്ല അവൻ നദാവിന്റേതായ രൂപത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് ഈ കടം കാരണത്താൽ അതുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ കടം വീട്ടാൻ സാധ്യമാണോ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് മുതൽ ലോഹരി വെക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി പോലും പരിശുദ്ധ കുറുകാൻ പറഞ്ഞത് പരേതന്റെ സ്വത്തുക്കൾ വിഹിതം നടത്തുമ്പോൾ ആ വിഹിതം നടത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ചില കണക്കുകൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ കുറുകാൻ പറഞ്ഞത് കടബാധ്യതയുണ്ടോ ഈ പരേ തന്നെ കടബാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയൂല ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട നേരമാണിത് പാപ്പ കടം വരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ കടം വരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് പഴച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഉടനെ തത്രപ്പാട് മുതൽ ലോഹരി വെക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അയാളുടെ വസീയത്തുകൾ ഉണ്ടോ ആ വസീയത്തുകൾ വിട്ടപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അയാളുടെ കടബാ ആ കടബാധ്യതകൾ ഉടനെ തന്നെ വീട്ടപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം വല്ലാതെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കാലശേഷം നമ്മുടേതായ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതിന് തയ്യാറാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർ ആളുകളായി പോയാലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കടം വാങ്ങാതിരിക്കുക അത്യാവശ്യത്തിന് കടം വാങ്ങിയെങ്കിൽ ഉടനടി കൊടുത്തു വീട്ടുക അതല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ രേഖകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുക ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്കുള്ള ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൃത്യമായ ഒരു ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട നിലയിൽ എന്റെ മക്കളത് കാണണം എന്റെ ഭാര്യ അത് കാണണം 
എന്റെ ബന്ധുക്കൾ അത് കാണണം ആ നിലക്ക് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും അവരത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാൻ സന്നദ്ധരാവുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കബറിൽ സ്വസ്ഥതയല്ല സമാധാനമല്ല സുരക്ഷിതത്വമല്ല രക്ഷയല്ല ശിക്ഷയാണുണ്ടാകുന്നത് അസ്വസ്ഥതയാണുണ്ടാകുന്നത് അസമാധാനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അശാന്തിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ അഷറഫുൽ ഹൽഖുസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പാപകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു കടബാധിതനായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഗൗരവത്തോടുകൂടി അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എത്ര ഗുരുതരമാണ് അതിന്റെ വിഷയം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയും നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമത മറ്റൊരു സംഭവം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരികയാണ് എന്താണ് ആ സംഭവം അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ജനാസ കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ് ആ ജനാസ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട നേരത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതാ ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അതാ ആളുകളൊക്കെ ആ ജനാസയുടെ കൂടെ വന്നു അതാ സുബഹിയുടെ നേരത്താണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ചോദിക്കുന്നു ൗരവത്തോടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ സഹാബിമാര് പലപ്പോഴും പേടിച്ചത് കാരണത്താൽ മിണ്ടാറില്ല ആ ചോദ്യം മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ചു എന്നാണ് ഹദീസിൽ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ ആരും ഉത്തരം പറയുന്നില്ല അന്നേരം അതാ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റു നിന്നുകൊണ്ട് ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റു നിന്നിട്ട് അതാ പെട്ടെന്ന് വളരെ ധൃതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു നബിയെ ഞാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരനായി فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الاوليين ان تكون اجبتني രണ്ട് തവണ മൂന്ന് തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും എന്തേ നിങ്ങൾ എന്നോട് ജവാബ് പറയാതെ മിണ്ടാതെ മാറി നിന്നത് ഞാനൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല നല്ലൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല അതാ അതാ നിങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാള് മസൂറും വിധൈരി കടങ്കാരണത്താൽ ബന്ധിതനാണ് സ്വർഗീയമായ സുഖങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കൂ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാന്റെ ശിക്ഷയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ വേണോ നിങ്ങളത് പ്രവർത്തിച്ചോളൂ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു അങ്ങനെ അതാ വ്യക്തിയതായ എഴുന്നേറ്റു നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇവിടെയും വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം അത് തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനിയും നോക്കൂ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സംഭവം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ അതാ ഒരാൾ മരണപ്പെടുന്നു സഹാബത്ത് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ കുളിപ്പിച്ചു കഫൻ ചെയ്തു സുമ്മ ാണ് വെച്ചതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഈ വ്യക്തിക്ക് വല്ല കടവും ബാക്കിയുണ്ടോ നിസ്കാരത്തിന് മുന്നോട്ടാഞ്ഞ റസൂലുള്ള 
അള്ളാഹി അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹൽ അലൈഹി ദൈനുൻ ഈ വ്യക്തിയുടെ മേൽ വല്ല കടവുമുണ്ടോ പുൽനാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മതേ ദീനാറാണി രണ്ട് ദീനാർ കടമുള്ള വ്യക്തിയാണ് നബിയെ അന്നേരം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സ്വല്ലൂവലാഹിബിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളൂ അള്ളാന്റെ റസൂല് നിസ്കരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പനയില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കടബാധിതനായ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ആ നേരത്തെ അബൂ ഖത്താദർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് സദസ്സിലുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലാഹു അലയ്യ അള്ളാന്റെ റസൂലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല അദ്ദേഹത്തോട് അന്വേഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടും ഴിവായോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടം നീ ഏറ്റെടുത്തോ ഉറപ്പാണോ കടം കിട്ടാനുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇനി ചോദ്യം നിന്നോടാണ് കേട്ടോ ഓർമ്മ വേണം നിനക്ക് ആ നിലക്ക് നീ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂലെ അതെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ഉറപ്പ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ആ ജനാസക്ക് വേണ്ടി നമസ്കരിക്കുന്നു റസൂൽ അതും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാര്യം മറന്നിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പിറ്റേന്ന് അബൂ ഖത്താദർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവനെ കാണുന്ന നേരത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ നീ ഏറ്റെടുത്ത രണ്ട് ദീനാറിന്റെ കാര്യം എന്തായി നീ കൊടുത്ത് വീട്ടിയോ ആ നേരം അബൂ ഖത്താദർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഇന്നലെ അല്ല നബിയെ മരണപ്പെട്ടത് ഞാൻ വീട്ടിക്കോളാ എന്നർത്ഥം ഇന്നലെ മരിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാനത് വീട്ടിക്കോളാം അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പിറ്റേന്നും അബൂ ഖത്താദയെ കാണുകയാണ് മറക്കുന്നില്ലല്ലോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സഹാബിയും ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേതാവായ നമ്മുടെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ മനസ്സിൽ എന്നത് പോയിട്ടില്ല പിറ്റേന്നും അബൂ ഖത്താദർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവനെ കണ്ടപ്പോ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഏറ്റെടുത്ത ദീനാറിന്റെ കാര്യം എന്തായി നീ മറന്നുവോ ആ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാനത് വീട്ടിയിരിക്കുന്നു നബിയെ കൊടുത്തു വീട്ടിപ്പോയി നബിയെ അന്നേരം റസൂൽ പറയാണ് അൽ ആന ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊലി അതാ തണുത്തു പോയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയില്ലെന്ന് മോചനമിതാ ഇപ്പോഴേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളു അബോ കത്താദാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയാണ് എത്ര ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു രണ്ട് ദീനാറാണെങ്കിലും ഒരു ദീനാറാണെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ദിർഹമാണെങ്കിലും ഏതാനും ഫിൽസ് ആണെങ്കിലും ഒരാളോട് ബാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാധ്യത തീരാതെ ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കപ്പെടാതെ കബറിൽ സ്വസ്ഥതയില്ല കബറിൽ ശാന്തിയില്ല അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പൊങ്കച്ചത്തിന് വേണ്ടി ആർഭാടത്തിന് വേണ്ടി ധൂർത്തിന് വേണ്ടി മാമൂലികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രസ്റ്റീജിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി അതാ ലോണെടുത്തുകൊണ്ട് മുടിഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യ കബറില്ലെന്ത് സ്വസ്ഥതയാ ഉള്ളത് ചിന്തിക്കണം ആലോചിക്കണം എത്ര ഗുരുതരമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തോ കടം വാങ്ങിയതുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തോ ആ അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ വാങ്ങിക്കൂടാ അത് വാങ്ങിയിട്ട് ഉടനെ കൊടുക്കാൻ മനസ്സ് വേണം അതിൽ പെടാതെ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ നാണക്കേടുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ ഉൽമുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു കടക്കെണി കൊണ്ട് പേറുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ഒരു കടക്കെണി കാരണത്താൽ എത്ര വലിയ അപമാനമാണ് അവൻ പേറേണ്ടി വരുന്നത് പുറത്തിറങ്ങാൻ അവന് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ വീട്ടിലേക്ക് ഫോണ് വന്നാൽ ഫോണ് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറേണ്ടി വരുന്നു ഞാനിവിടെ സ്ഥലത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കെന്ന് കളവ് പറയേണ്ടി വരുന്നു മറ്റൊരിടത്ത് യാത്രയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞോ എന്ന് നുണ പറയിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു അഥവാ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ നേരിട്ട് കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വന്നാലോ അപ്പോഴും ഈ നാവ് കൊണ്ട് പച്ച നുണ പറയേണ്ടി വരുന്നു കളവ് ആവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ കടക്കെണിയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനതാ കബറിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാ 
ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായി തീരുന്ന കള്ളം പറയുക എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൂടി തരം താഴ്ത്തപ്പെടുമ്പോ ചിന്തിച്ചോ ഒരൊറ്റ പെണ്ണും ഭർത്താവിനോട് ഉപദേശിച്ചു പോകരുത് ആഭരണം വാങ്ങാൻ കടം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പോകരുത് പൊങ്ങച്ചത്തിന് വേണ്ടി കടം വാങ്ങാൻ ഉപദേശിക്കരുത് വാൻ്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് സ്വഹാബാ പെണ്ണുങ്ങൾ അതാ ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തൊഴിലിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്ന നേരത്ത് വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് അതാ യാത്ര അയക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ ഞങ്ങൾ വിശപ്പ് സഹിച്ചോളാം വിശപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ദാഹം ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ദുന്യാവിന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ സഹിച്ചോളാം ഭർത്താക്കന്മാരെ പക്ഷേ നരകത്തി അത് സഹിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഹറാമായ പൈസയും കൊണ്ട് ഹറാമായ സമ്പാദ്യവും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരല്ല ഞങ്ങളെ തീറ്റിക്കല്ല ഞങ്ങളെ ഉടുപ്പിക്കല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വീടെടുക്കല്ല അങ്ങനെ വസയത്ത് കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുള്ളവർ ലോകം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇന്നതാ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ടതാ ഹറാമ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഇണകളാണ് മക്കളാണ് തോന്നിവാസത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഓർത്തോളണം നമ്മുടെ കബറിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കാണ് ഏകനാണ് എന്റെ രക്ഷക്ക് എന്റെ അമലല്ലാതെ തുണ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ആന അനാവശ്യത്തിനും ആർഭാടത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഈ കടം വാങ്ങി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുത്ത് അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കത് വേണ്ട അത് നമ്മുടെ പരലോകത്തെ നശിപ്പിക്കും അത് നമ്മുടെ സ്വസ്ഥതയെ അത് ഏറ്റവും വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് ആഴ്ത്തിക്കളയും എന്ന് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ഓർക്കണം ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായ ഗൗരവമായ സംഗതിയാണത് എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതാ വേറെയും ചില കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അൽ ഹുലൂലു വഞ്ചന നടത്തുക എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ സമ്പത്ത് തനിക്ക് അവകാശപ്പെടാത്ത ഒരു പൊതുമുതലില്ലെന്ന് വല്ലതും ഒരല്പം കുറവാണെങ്കിലും മറ്റൊരാളുടെ സമ്പത്ത് അത് അല്പമാകട്ടെ കൂടുതലാകട്ടെ ഞാനത് മോഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കബറിൽ തീയാണ് എനിക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിന്റെ ഗൗരവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതികൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അബൂഹുറാഹു പറയാണ് അങ്ങനെ <laughs> ഒരുക്കി വെക്കുന്നതിനിടക്കത ആരാണ് അദ്ദേഹത്തെ അമ്പ് ചെയ്ത് വധിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരമ്പ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ അടിമ താഴെ വീഴുന്നു അയാൾ മരണപ്പെടുന്നു റസൂലുള്ളാക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഈ അടിമയത ഒരു അജ്ഞാതന്റെ അമ്പേറ്റുകൊണ്ട് പെടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുകയാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി ഹനി അല്ലഹുൽ സ്വർഗം തന്നെ സ്വർഗം തന്നെ ആ അടിമക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം തന്നെ എന്നിങ്ങനെ മംഗളം നേരുന്ന നേരത്ത് വാൻ്റെ റസൂല് ഉടനെ പറയുന്നു കല്ലാ അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാമോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം നേർന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊണ്ട് മംഗളം അറിയിച്ചത് എന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണ് ശത്രുക്കൾ വിട്ടേച്ചു പോയ ചില സമാനങ്ങൾ ചില ചരക്കുകൾ ആ കൂട്ടത്തിലതാ 
ഒരു പൊതപ്പ് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ വീതിക്കാൻ നേരത്തെ വീതിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല പൊതുമുതലിൽ എന്ന ഒരു പൊതപ്പ് അദ്ദേഹം അടിച്ചു മാറ്റിയവക്കിടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലതാ അത് കാരണത്താൽ തീ കത്തിയാളുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു നിരകം തീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ കത്തിയാളുന്നു എന്ന് അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലം ഗൗരവത്തോടെ പറയുകയാണ് ആളുകൾ ഇത് കേട്ടപ്പോ ജാറൊരാൾ വരുന്നു ഈ സംഭവം അങ്ങനെ റസൂൽ പറയുമ്പോ ഒരാളതാ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളോടി വരികയാണ് ഒരു ചെരുപ്പിന്റെ രണ്ട് വള്ളികൾ ഒരു ചെരുപ്പിന്റെ ഒരു വള്ളിയാണെന്നും അതല്ല രണ്ട് വള്ളിയാണെന്നും ആ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ആ നേരത്തെ അതിന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് റസൂൽ പറയുന്നു ഓ നബിയേ അതാ ഹൈബറിന്റെ അവസരത്തിൽ ഇത് ഞാൻ അറിയാതെ എടുത്ത ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളിയാണ് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ലേ ഓർക്കണം ഉടനെ മറുപടി പറയുന്നു തീ കൊണ്ടുള്ള ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളിയാണ് കേട്ടോ തീ കൊണ്ടുള്ള വള്ളി തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് നിസ്സാരമായ ഒരു ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളി അടിച്ചു മാറ്റിയപ്പോ അത് നിരകത്തിൽ നിനക്ക് തീ കൊണ്ടുള്ള ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളി അണിയിക്കാൻ നിമിത്തമായ സംഗതിയായി പോയി എന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊതുമുതലിൽ നിന്നതാ പൊതുമുതലിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് അതെത്ര നിസ്സാരമാകട്ടെ അത് നിരകത്തിയാണ് അത് തന്റെ കബറിൽ സ്വസ്ഥതക്ക് പകരം അസ്വസ്ഥതയാണ് രക്ഷക്ക് പകരം എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള ശിക്ഷക്കും നിമിത്തമാണ് ഇനിയും നോക്കൂ സമാനമായ മറ്റൊരു സംഭവം അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ യാത്ര സാമഗ്രികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കെർക്കറ എന്നായിരുന്നു ഫമാത്ത ആ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോ ഫല റസൂലാഹിഹിഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ആ മനുഷ്യൻ നരകത്തിലാണ് അയാൾ നരകത്തിലാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ യാത്രാ സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിക്കാനും അതിന്റെ ചുമതലയും ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് റസൂലുള്ളാക്ക് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആ വ്യക്തി മരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു അദ്ദേഹം നരകത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇത് കേട്ടപ്പോ സഹാബത്തിന് ആശ്ചര്യമായി അവരൊരു ആ വ്യക്തിയുടെ മയ്യത്ത് കിടക്കുന്നിടത്തേക്ക് ോടിപ്പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഏൽപ്പിച്ച യാത്രാ സാമഗ്രികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കരിമ്പടം ഒരു രോമത്തിന്റെ കുപ്പായം അയാൾ അടിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അയാൾ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു അയാളത് വഞ്ചിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കണം നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായൊരു സംഗതിയാണ് അത് നരകത്തിയിലേക്ക് കാരണമായി തീരുകയാണ് പൊതുമുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ പൊതുമുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ അനർഹമായത് കൈവക്കണ്ട അനർഹമായത് ഉപയോഗിക്കണ്ട സമ്മതമില്ലാത്തത് ഉപയോഗിക്കണ്ട തെറ്റായ കാര്യം തന്റെ വരുമാനത്തിലേക്ക് വരണ്ട അത് വലിയ ശിക്ഷക്ക് കാരണമായി തീരുന്നു എന്ന് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ മോഷണം നടത്തുന്നത് വഞ്ചിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും തന്റേതല്ലാത്ത മുതലിൽ ആരുടെ മുതലിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അനർഹമായത് ഒരു ഫിൽസ് പോലും നമുക്ക് വേണ്ട സമ്മതമില്ലാത്തത് ഉപയോഗിക്കണ്ട പൊതുമുതലിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണ്ട അടിച്ചു മാറ്റണ്ട റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ശിക്ഷ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ അത് ബർസഹിയായ ജീവിതത്തിലും സുരക്ഷിതത്വത്തിന് കേടാണ് അസമാധാന ത്തിന്റെ കാരണമാണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളണം ഇനിയും നോക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമത പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മുടെ മരണാനന്തരമത നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ 
ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളില്ലാതെ അഥവാ അഥവാ നമ്മൾ അവർക്ക് ദീന് പഠിപ്പിച്ചില്ല ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇസ്ലാം വിരോധിച്ച രൂപത്തിലുള്ള അട്ടഹാസങ്ങളും എണ്ണിപ്പെറുക്കി കരയലും വിലാപ പ്രകടനങ്ങളും ദുഃഖത്തിൻ്റെതായ പ്രത്യേകമായ അനനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്താൽ അത് മുഖേനയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് ഇല്ലെന്ന് അതാ മഹാന്മാര് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുന്നു പെടുത്തുന്നു ഇമാം ബുഹാരിയുടെ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ നമുക്കൊരു അധ്യായം തന്നെ കാണാം ആ അധ്യായത്തിൽ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബാബു കൗലിൻ നബീ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കാനുള്ള അധ്യായമാണിത് എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അവന്റെ കുടുംബക്കാര് കരയുന്ന ചില കരച്ചിലുകൾ നിമിത്തം മയ്യത്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് എപ്പോൾ സമ്പ്രദായത്തിൽ പെട്ടതായിരുന്നു ഈ രൂപത്തിലുള്ള വിലാപങ്ങളെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഇതിനെ എതിർക്കാത്ത ആളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് എതിർക്കാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ ബാധ്യതയാണ് കുടുംബത്തോട് ജീവിതകാലത്ത് പറയണം ഞാൻ മരിച്ചാൽ അനിസ്ലാമികമായ വിലാപ പ്രകടനങ്ങൾ പാടില്ല മാറത്തടിച്ച് നിലവിളിച്ചുകൂടാ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ക്ഷമകേടിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൂടാ അത് തന്നോടെന്ന പോലെ തന്റെ കുടുംബത്തോടും പറയേണ്ടതല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നരകത്തിയില്ലെന്നും കാത്തുകൊള്ളണേ അപ്പൊ ജീവിതകാലത്ത് മക്കൾക്കാവട്ടെ ബന്ധുക്കൾക്കാവട്ടെ കൊടുക്കേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ അയാൾ കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ തയ്യാളുടേതായ വീഴ്ച കാരണത്താൽ ഇയാൾ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം അതാ കുടുംബത്തിലെ ബന്ധുക്കൾ അലമുറയിട്ട് കരയുന്നുവെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കരയുന്നുവെങ്കിൽ നിലവിളിച്ചട്ടഹസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചിട്ടുള്ള നിയാഹത്തിന്റെ വകുപ്പിലേക്ക് പെടുന്ന അട്ടഹാസങ്ങളും ദുഃഖപ്രകടനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ വാൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇയാൾക്ക് ബാധ്യതയല്ലേ കുല്ലുക്കും കുല്ലുക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും നേതാക്കളാണ് നിങ്ങൾ കീഴിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പെടാതിരിക്കില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അയാൾ അതിന് മൗനാനുവാദം നൽകിയ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ജീവിതകാലത്ത് അതിനെ ഒന്നും എതിർക്കാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ കാരണത്താൽ ചില കരച്ചിലകൾ കാരണത്താൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ കബറിൽ ശിക്ഷയുണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നിട്ട് ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മുള്ള പറയുകയാണ് എന്നാലോ ഫൈദാലം എന്നാൽ ഈ വ്യക്തി അതിഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളല്ല ഇയാളതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളാണ് ഉപദേശിച്ച ആളാണ് എന്നിട്ടും പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമികതകൾ വന്നെങ്കിൽ അത്തരം അവസരത്തിൽ ഐഷർ അലി അള്ളാഹു എന്ന ഈ സംഭവത്തെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെയാണ് കാര്യം അതെന്താണ് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു കുറ്റവാളിയും മറ്റൊരാളുടെ പാപഭാരം ഒരു പാപഭാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നവനും വഹിക്കുന്നതല്ല മറ്റൊരാൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൊണ്ട് ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടൂല അതെപ്പോഴാണ് ഞാനതിനെതിരാണ് ഞാനത് പഠിപ്പിച്ചവരാണ് എന്നിട്ടും ജനങ്ങൾ കേൾക്കാത്തതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ശിക്ഷയില്ല അതേ അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം നാട്ടിലുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട് എങ്കിൽ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ അതിനെ എതിർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തുകൂടാ ഗൗരവത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ വസീയത്ത് പറയുന്ന കക്ഷികൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചാൽ എന്നെ കുറിച്ച് നന്നായി മത് പറയണം നാടൊട്ടാകെ പേരുണ്ടാക്കണം പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കണം എന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറയണം എനിക്ക് വേണ്ടി മാറത്തടിച്ച് നിലവിളിക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം എന്ന് വരെ എഴുതി വച്ച കവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില കവിതാ ശകലങ്ങളിൽ പോലും ആ രൂപത്തിലുള്ള വസീയത്തുകൾ ജാഹിലിയ കവിതകളിൽ കാണാം 
وشقي لي الجيب يا ابن تم عبدي ഞാൻ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അർഹമായ നിലക്കുള്ള എല്ലാ പേരും പ്രശസ്തിയും എനിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിലപിക്കണേ അതൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണേ അതൊക്കെ ഏറ്റവും സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കണേ മാത്രമല്ല മഴബതിന്റെ മോളെ ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചു കൊടുത്ത വസിയത്താണ് എന്റെ മരണശേഷം മാറത്തടിച്ച് മാറു വിളർത്തിക്കൊണ്ട് അതാ ഷർട്ട് കുപ്പായം വലിച്ചൂരിക്കൊണ്ടുവരെ എനിക്ക് വേണ്ടി വിലപിച്ചോളണം കരഞ്ഞോളണം എന്നുവരെ വസിയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ രൂപത്തിലുള്ളവരെ സാഹചര്യം വരെ ജാഹിലിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറയുന്നത് ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ ചിലരുടെ ചില കരച്ചിലുകൾ കാരണത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ചില കരച്ചിലുകൾ എന്നല്ലേ റസൂൽ പറയുന്നത് ചില കരച്ചിലുകൾ അപ്പൊ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് മിനായ മനുഷ്യനാവട്ടെ ആരാവട്ടെ അതാ അവരാൾക്ക് ആപത്ത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നേര് വരില്ലേ വാന്റെ റസൂല് മകന്റെ വേർപാടിന്റെ നേരത്ത് കരഞ്ഞിട്ടില്ലേ പേരക്കുട്ടിയുടെ വേർപാടിന്റെ നേരത്ത് കരഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ കരച്ചിൽ അനിസ്ലാമികമല്ല തെറ്റായ സംഗതിയല്ല അത് റഹ്മത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഹൃദയത്തിൽ കാരുണ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ക്ഷമകേടിന്റെ വാക്ക് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് മറത്തടിച്ച് നിലവിളിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അട്ടഹാസങ്ങളും പൊട്ടിക്കരകളും വിലാപങ്ങളും വാക്കുകളും ഒക്കെ തെറ്റാണ് റബ്ബിന് വെറുപ്പുള്ളത് എന്തും പറയൽ തെറ്റ് തന്നെ അത് പാടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ ഗുരുതരമായ സംഗതികളായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എരിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ പല രൂപത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ കാരണമായി കൊണ്ട് കബറിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവല്ലോ എങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് ഈ കബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്കൊരു മാർഗം എന്താണ് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ തിന്മകളിൽ നിന്ന് അകലൽ തന്നെയാണ് മാർഗം കബറിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊക്കെ രക്ഷ കിട്ടണ്ടേ അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമായി ആദ്യമത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമല്ലോ വാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പതിവതായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിച്ചോളൂ ഇസ്തജീറൂബില്ലാഹിമിൻ നദാബിൽ ഖബർ അങ്ങനെ ധാരാളം റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദാ ഖബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷ ചോദിക്കാതെ ഒരൊറ്റ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കാറില്ല ഏതുപോലെ എത്രത്തോളം ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ദുവയാണ് നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അവര് നമസ്കാരത്തിൽ ആ വാചകം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഓർമ്മയിലുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കാരണം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതാ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തഹിയാത്തിൽ അങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ട് മസീദ്ജാല് വരെ അങ്ങ് സ്പീഡിൽ പാരായണം ചെയ്തു പോയി എന്നതല്ലാതെ അതിന്റെ ഇടക്ക് ഞാൻ എന്റെ റൊബിനോട് എന്താ ചോദിച്ചത് അത് ചിന്തിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ടോ അത് ചിന്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ടോ അതാലോചിക്കുന്ന നമസ്കാരക്കാരുണ്ടോ ഇല്ലെന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജനങ്ങൾ സ്ഥിതി അതാണ് നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പറയുന്നു എന്നതല്ലാതെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്നില്ല കാരണം നിസ്കാരത്തിന് ശരീരം മാത്രമേ മുസല്ലയിലുള്ളൂ മനസ്സ് മറ്റെവിടെയോ പതറി നടക്കുന്നു ഇതാ നമ്മുടെ ദുരന്തം വാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അഞ്ചു നേരം ഇങ്ങനെ അള്ളാനോടിങ്ങനെ കവര ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷ ചോദിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമികമായിട്ടൊരു നിയമം കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യത്തും സഫലീകരിച്ചു കിട്ടാൻ പ്രവർത്തിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ അള്ളാഹുവേ എനിക്കൊരു സന്താനത്തെ തരണേ എന്നൊരാൾ ഇങ്ങനെ രാപ്പകൽ ചെയ്യുന്നു അയാളോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെത്രയായി അയാൾ പറയുന്നു ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല 
പിന്നെ എന്ത് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരാൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്തത തിരിച്ചു ചോദിക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബിസിനസ് ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നിലേക്കും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ആ പ്രാർത്ഥന എത്ര വണ്ടത്തരമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ അവരവരാൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി വേണ്ടേ അള്ളാഹുവേ കബര ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് അഞ്ചു നേരമങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ച് സലാം കിട്ടിയാൽ മതിയോ പോരല്ലോ ആ രക്ഷ കിട്ടാൻ ആവശ്യമായത് എന്താണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ മുവഹിദുകളായി തീരണം ൗഹീദിന്റെ ആദർശത്തിനെതിരെ ചെയ്തുകൂടാ മുഹമ്മദ് ആ സത്യ ആദർശത്തിന്റെ വിരുദ്ധം ചെയ്തവർക്ക് കബറിൽ ശിക്ഷ തന്നെ കാരണം മൻറബുക്ക എന്നല്ലേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം റബ്ബി അല്ലാ എന്റെ റബ്ബ് അല്ലയാണെന്ന് പറയാൻ തൗഹീദുള്ള മനുഷ്യനെ കൊണ്ടല്ലാതെ സാധ്യമേ അല്ല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമല്ലേ അടുത്തത് അതെന്റെ റസൂലാണ് ഞാൻ പിൻപറ്റിയ നേതാവാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ച െ സാധ്യമല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കബറ് ശിക്ഷയില്ലെന്ന് രക്ഷ വേടോ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം രണ്ടാമതോ രണ്ടാമത് വേണ്ടത് എന്താണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളമായി ചെയ്യണം നിർബന്ധമായതിന് പുറമെ സുന്നത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ നോമ്പുകൾ നമ്മുടെ സക്കാത്തുകൾ നമ്മുടെ സ്വതക്കകൾ നമ്മുടെ ഹജ്ജുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വലാത്തുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ദിക്കറുകൾ ദുവാകൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹം കാണിച്ചത് ബന്ധുക്കളോടുള്ള യഥാർത്ഥമായ നിലക്കുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളോട് സദുപദേശം നടത്തിയത് ഹറാമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഉപകാരം ായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സഹകരിച്ചു കൊടുത്തത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കബറിൽ വരുമ്പോ അനാമലുക്കരണ്ട് കിടക്കുന്ന നേരത്ത് അതാ ആരാരും തുണയില്ലാത്ത ആ കബറുലതാ സുന്ദരനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വേഷത്തിലതാ നമ്മുടെ നിസ്കാരം കയറി വരുന്നു എന്ന് കേട്ടില്ലേ ജക്കാത്ത് കയറി വരുന്നു സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും കയറി വരികയാണ് പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ അനാമലുക്കാലിഹ് ഞാൻ നിന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിനക്ക് കൂട്ടിനുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരവസ്ഥ ആ കബറിലെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നത് നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് കബറിൽ സമാധാനം വേണോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥ വേണോ രക്ഷയുടെ സാഹചര്യം വേണോ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നന്നായി അധികരിപ്പിച്ചോളണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോ ഒക്കെ വേണം തോന്നും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നു അതാ ഒരു പാത്രം കമഴ്ത്തി വെച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച പ്രതീതിയാണ് നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുമ്പോഴും ഉപദേശം കേൾക്കുമ്പോഴും അതവിടെ തീർന്നു ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയില്ല ഉള്ളിലേക്ക് സ്വാധീനിച്ചില്ല നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ഇതാ അള്ളാന്റെ ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു അത് അവരുടെ ചരിത്രം അങ്ങനെ കുറാൻ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ സ്ഥിതി ഇന്ന് എന്താണ് എത്ര ആയത്ത് കേട്ടാലും എത്ര ഹദീസ് കേട്ടാലും എത്ര തന്നെ കേട്ടാലും ഞാൻ എന്റെ സിനിമ വിടൂല എന്റെ സീരിയൽ നിർത്തൂല എന്റെ ഹറാമായ പണി നിർത്തൂല എന്റെ ഹറാമായ സമ്പാദ്യം നിർത്തൂല ഹറാമായ വേഷം ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങൽ അവസാനിപ്പിക്കൂല പലിശ തിന്നൽ നിർത്തൂല ഹറാമിന് പണം കൊടുക്കൽ നിർത്തൂല ഹറാമിന്റെ വേദികളിലേക്ക് പോകൽ നിർത്തൂല ഹറാമ് കണ്ട് ആസ്വദിക്കലും കേട്ടാസ്വദിക്കലുമൊന്നും ഞാൻ നിർത്തൂല കാരണം എനിക്കെന്ത് കേട്ടാലും എത്ര തന്നെ ഓതി കേട്ടാലും അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് എത്ര ആയത്തും ഹദീസും ഒക്കെ അവൻ ഓതിക്കൊടുത്താലും വല്ല മുസ്തക്ബിറ അവൻ അഹങ്കാരിയായി കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു പോകും അവനൊന്നും കേൾക്കാത്തവനെ പോലെ ഏതുപോലെയുണ്ട് അവന്റെ ഈ കാതുകളിൽ അതാ എന്തോ ഉരുക്കി ഒഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നവരവിടെ പറയട്ടെ എഴുതുന്നവർ എഴുതട്ടെ എനിക്കെന്റെ ജീവിതം ഈ മുന്തിരിച്ചാറ് പോലെയുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിച്ചേ പറ്റൂ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോ ദീനൊക്കെ ചിന്തിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് 
റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനക്കെതിരെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുവെങ്കിൽ കബറിൽ സ്വസ്ഥതയില്ല സമാധാനമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൊഴിഞ്ഞീരുന്ന ജീവിതം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളതാ എയർപോർട്ടിൽ ചാരമായി മാറിയില്ലേ കരിക്കട്ട പോലെ ആയില്ലേ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ കുടുംബത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയതാ എത്ര മോഹിച്ചു പുറപ്പെട്ടവരാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത നേരത്തെ ആ മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ആഹ്ലാദം എത്രയായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാ മയ്യത്ത് പോലും തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോയില്ലേ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം എന്നാ പറയുന്നത് എന്തിന് ഇതാരുടെ ബോഡിയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ ഇതാരുടെ ബോഡിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ടെസ്റ്റ് നടത്താനാണ് കാത്തിരിക്കപ്പെടുന്നത് പലതും ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ പോലെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള പ്രവാസി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എയർപോർട്ടിൽ ലോഞ്ചിൽ കാത്തിരുന്നിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ കയറി പോയിരുന്നിട്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുറുക്കിയിട്ടിട്ട് അതാ തന്റെ കുടുംബത്തെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം ചെന്നു ചേരാമെന്ന് വിചാരിച്ച പ്രവാസികളായ ആളുകൾ കരിക്കട്ട പോലെ അതാ അങ്ങ് കത്തി അമർന്നു പോയില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരിലെ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു വലിയ ഹൈറും വെറുക്കത്തും ഷഹീദുകളുടെ പദവിയും ഉണ്ടല്ലോ മുഗ്മിനുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പദവി ഉണ്ടല്ലോ മരിച്ചുപോയവർ പോയി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കും പാഠമില്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടവർക്കും പാഠമില്ലേ ആ രക്ഷപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതാ ഈ റൂമിലടക്കം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ശ്രവിച്ചിരുന്ന ഒരു സഹോദരനല്ലേ അതിൽ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഹുത്ബ ശ്രവിച്ചിരുന്ന ഒരു സഹോദരനല്ലേ പ്പെട്ടത് ഒരു പരിക്കുകൾ മേൽക്കാതെ ബാഹുവിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട ആ വ്യക്തി ഇന്നലെയുള്ളവന് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടും പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അള്ളാഹു നിനക്ക് ഏറ്റവും വലിയ റഹമത്താണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശേഷിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാതെ റബ്ബിന്റെ തൗഹീദിന്റെ പ്രചരണത്തിന്റെ പാതയിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണേ മനസ്സു തൊട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അത് ഏറ്റെടുത്തു അള്ളാഹു അദ്ദേഹം ആ ഏറ്റെടുത്ത ആ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കൊരുപാട് പാഠമില്ലേ നമുക്കൊരുപാട് ഉൾക്കൊള്ളാനില്ലേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു അത് കേട്ട ഏതാനും ദിവസത്തേക്കൊരു നടുക്കം ഇപ്പോഴോ ആ രംഗം അങ്ങ് മംഗലാപുരത്ത് നടന്ന രംഗം ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു നടുക്കം തോന്നി പക്ഷേ അത് കൽബിലേക്ക് കയറിയില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവല്ലേ അത് കണ്ടിട്ട് പിന്നെയും തെമ്മാടികൾ അതേ സോഫയിലിരുന്ന് അതേ ടി വിയിലൂടെ സിനിമ കണ്ടില്ലേ സീരിയൽ കണ്ടില്ലേ പെണ്ണിന്റെ നൃത്തം ആസ്വദിച്ചില്ലേ പെണ്ണാടുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഹറാമ് കേട്ട് ആസ്വദിച്ചില്ലേ ഓ മനുഷ്യ നിനക്കെന്ത് ചിന്തയാണുള്ളത് അള്ള തന്ന കൽബുണ്ടായിട്ട് ലായത്തഹൂന ബിഹാ അവരൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് തള്ളിയിട്ടും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പിന്നെയും ഹറാമിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവൻ ാലിയേക്കാൾ അതപ്പതിച്ചവനല്ലേ അതല്ലേ കുറുകാനവരെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അവർക്ക് കണ്ണുകളുണ്ട് കാണാൻ തയ്യാറല്ല കാതുകളുണ്ട് കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഹൃദയമുണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നാക്കാലികളെ പോലെയാണ് അതിനേക്കാൾ അതപ്പതിച്ച വർഗമാണെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുമ്പോ ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിന്തിക്കണ്ടേ കബറിൽ കിടക്കണ്ടേ ബർസഹിയായ ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കണ്ടേ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകണ്ടേ ഈ പ്രവാസ ജീവിതം എത്ര നൈമിഷികമാണ് ദുന്യാവ് തന്നെയും എത്ര നൈമിഷികമാണ് ആലോചിക്കാൻ ഇനിയും നമുക്ക് നേരമില്ലാതെ പോയോ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോ കബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കലാണ് നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കലാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യലാണ് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമത ചില ആളുകൾ കബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ശുഹദാക്കൾ ശുഹദാക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലത കൊറേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി നൽകപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് അതാവുജാറുമിൻ അതാബിൽ കബിരി 
ഖബറ് ശിക്ഷയില്ലെന്ന് അവർക്ക് രക്ഷ നൽകപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശുഹദാക്കൾക്ക് ഖബറ് ശിക്ഷയില്ലെന്ന് രക്ഷയുണ്ടെന്ന് ഹദീസില്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിലായിക്കൊണ്ട് അതാ സമരമുഖത്തും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി കാവൽ നിൽക്കുന്ന കാവൽക്കാരൻ ആ കാവൽ നിൽക്കുന്ന കാവൽക്കാരൻ കാവൽക്കാരൻ ആയിരിക്കെ തന്നെ മരിച്ചു അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനും ഫിത്തിന തുൽ ഖബറിൽ നിന്ന് അമ്മുണ്ട് ഖബറ് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവന് നിർഭയത്വമുണ്ട് എനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതാ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ജുമാ ദിനത്തിൽ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവനും കബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷയുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ വെള്ളിയാഴ്ച ദിനത്തിലോ ഒരാൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ ആളുകൾ മരിക്കുന്നില്ലേ ശനിയാഴ്ചത്തെ പത്രകോളത്തിൽ ചരമകോളത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാം പക്ഷേ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈമാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മുസ്ലിമായ ഈമാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലത് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ് അവന് കബറിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ലാതെ റബ്ബിന്റെ കാവൽ കിട്ടുന്നു എന്ന് ചില ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം വയർ സംബന്ധമായ അസുഖം മുഖേന മരണപ്പെട്ട വ്യക്തി മാരകമായ നിലക്ക് വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് വയറ്റിന് ക്യാൻസർ അതല്ലെങ്കിൽ അതേ രൂപത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ആ രൂപത്തിലുള്ള വല്ല രോഗങ്ങളും നിമിത്തം മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള വ്യക്തി അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഫലഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് അതാ സഹാബിമാര് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ മറ്റേ ആള് പറയുന്നു അതേ അതേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സദത്ത നീ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഹസനായ ചില ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമില്ലെന്നുള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം അതെന്താണ് ലാഹുവിന്റെ റസൂല് നമ്മോടത നമുക്ക് പഠിക്കാനും പകർത്താനും പാരായണം ചെയ്യാനുമുള്ള ആണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനൊരു പതിവുണ്ട് രാത്രികളിൽ നമ്മുടെ രാത്രികളിൽ അലിഫ്ലാമീം അലിഫ്ലാമീം സജദ സൂറത്ത് സജദ പാരായണം ചെയ്യൽ അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഹസനായ പരമ്പരയോടുകൂടി വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം സൂറത്തു തബാറക്ക സൂറത്ത് കബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷിതത്വമാണ് കബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത സൂറത്തുൽ മുൽക്കിനുണ്ട് ഇബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് പാരായണം ചെയ്യാതെ ഉറങ്ങാറില്ല നമ്മൾ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഓരുന്നത് പോയിട്ട് സുബാനുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്ന് തവണ പറയാതെ അള്ളാൻ്റെ റസൂർ ഉറങ്ങാറില്ല നമ്മള് ഊതുടുക്കാറുണ്ട് എന്തെല്ലാം സുന്നത്തുകൾ ആ വിഷയത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാറുണ്ടോ ാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ചെയ്തത് അവിടുത്തെ കബറിൽ രക്ഷ കിട്ടാനൊന്നുമല്ല അവിടുത്തെ കബറിൽ ഇന്നും രക്ഷയാണ് അവിടുന്ന് വലിയ ഉന്നതമായ സ്വർഗീയ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലാണ് എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്തിനാ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ നന്മ വരണമെന്ന് ആശിച്ച ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതാ തന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഉപകാരമുള്ള മുഴുവനും പറഞ്ഞു തന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന മുഴുവനും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നരകത്തിലേക്ക് വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്തും ഞാൻ വിലക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ നമുക്കത് വേണോ നമ്മൾ ഇന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ നൂറുവട്ടം നമ്മുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ വളരെ ആലോചിക്കണം എല്ലാ രാത്രിയിലും കിടക്കുന്ന നേരത്ത് മനസ്സിനോടൊന്ന് ചോദിക്കണം എന്താ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് മനസ്സിനോടെന്താണ് കാര്യമായി പറയേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു 
നിനക്ക് കബറില്ലെന്ന് രക്ഷ വേണോ നീ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് രാത്രിയിൽ നീ ഉറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ നീ ഇരുന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് നീ നിന്റെ മനസ്സിനോടൊന്ന് വിചാരണ നടത്തൂ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നേടിയത് ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓരോരുത്തരും ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ഒരൽപ നേരമൊന്ന് ആത്മവിചാരണക്ക് സന്നദ്ധനാവണം എന്നിട്ടവൻ അള്ളഹാനോട് ആത്മാർത്ഥമായി തൗബ ചെയ്യണം മേലായി കൊണ്ടവൻ കിടന്നുറങ്ങണം നാളെ ഉണർന്നാൽ ഇനി ഒരു തെറ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോവില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തോളണം എല്ലാ രാത്രിയിലും ഇപ്രകാരം പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും അഭിമുഖീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക അറിഞ്ഞൂട ഏത് ദിവസമാണ് എത്തിച്ചേരുക അറിഞ്ഞൂടാ ഞാനും ഈ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കബർ ജീവിതം നമ്മുടെ ബർസഹ് എപ്പൊ തുടങ്ങും അറിഞ്ഞൂടാ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷങ്ങളിലായേക്കാം തൊട്ടടുത്ത മണിക്കൂറുകളിലായേക്കാം അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് കേരിച്ചു മടങ്ങണം റബ്ബിനോട് പറയണം റബ്ബെ വന്നു പോയ തിന്മകൾ മാപ്പാക്കണം ഇനി ഞാൻ എന്റെ തിന്മകളിലേക്ക് മടങ്ങൂല അള്ളാന്റെ കണ്ണുകളെ വെട്ടിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല ആര് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉപ്പ കാണുന്നില്ല ഉമ്മ കാണുന്നില്ല വീട്ടുകാർ കാണുന്നില്ല നാട്ടുകാർ കാണുന്നില്ല കുടുംബങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ഒറ്റക്കുള്ള സ്വതന്ത്രമായവര് ലോകത്താണ് പക്ഷേ ഇന്ന റബ്ബ കലബിൽ നിന്റെ റബ്ബ് വീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് ആ കണ്ണുകൾ കുറക്കമില്ല ആ കണ്ണുകൾക്ക് മയക്കമില്ല അവനെല്ലാം കാണുന്നു അവനെല്ലാം കേൾക്കുന്നു അവനെല്ലാം അറിയുന്നു ആ ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണേ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുന്നു അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് കബറിലെ ശിക്ഷകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഹു നമുക്ക് കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹിക്കാനാവാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അവശതകളിൽ നിന്ന് ന്യൂനതകളിൽ നിന്ന് കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലും നാഥൻ തുണയാകുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു മഹഫറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് രക്ഷ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മയും അവരെയും അള്ളാഹു അവന്റെ ജന്നാത്തു നഴിമിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമാറാകട്ടെ നാഥ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇഹ്ലാസുള്ളവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തേണമേ നാഥ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കുന്നതൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊന്ന് പെരുമാറുന്നതൊന്ന് ആ രൂപത്തിലുള്ള കാപട്യമുള്ള ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകേണമേ റബ്ബനാ